，说，跟别人男人上床了，怎么还有脸来见我？你为什么要背叛我？不是这样的。我出车祸在医院生死不明，你倒好，你跟别人男人在床上逍遥快活。说完，你简直是个烂货。思源，不要离开我。一切都是你逼我的。抱歉，苏小姐，您的诊断结果是心脏衰竭，恐怕活不过三个月了。喂，苏小姐，你还在吗？啊、做了五年的契约去，该怎么做？你不知道吗？这份合同提前到期，你以后可以不用再来了。金总，合同还半年才到期。不能再等等吧，舒婉，你是不是跟我太久了，忘记你自己的身份了？看来，其实还是真的对我而你。你别这么严肃了，我只是开个玩笑。我早就不想跟你了，现在合同提前终止，我高兴还来不及。你早就不想跟我了。是啊，我年龄已经不小了，该结婚生子了，总不能一直无名无份的跟着你吧？现在合同到期，我以后可以交男朋友。等一下。三，我想吃。三，我想吃。别再孤独的到老。苏小姐，这是季总给您的补偿，除了房产豪车之外，还额外给您五千万，请您收下。这些我都不要，还有，就要把这个房给他，这是这些年他给我的钱，还有当年的一百万。其实，你果然从来都没有爱过我，只是你的床上的枕头。他不要我了，你怎么老遇到渣男呀？以前是宋思月，现在是季思涵。好了，别难过了，不要这些臭男人，姐姐我照顾你。珊珊，你说他们为什么都不要我？我真的很差劲吗？不，婉婉，你很好，我们都是孤儿院长大的。没有人在乎，没有人依靠，所以只能依靠自己。还好有你一直陪着我。哎，婉婉，你知道咱们公司要换 CEO 了吗？是董事长的女儿空降过来的，而且听说她还是当年拒婚季总的白月光。你们说她这次回来不会是为了和季总结婚的吧？季总，季子涵吗？嗯。哎。你们看，这就是刚留学回来的宁总，他们好亲密啊！今天第一天上任，季总就手牵手亲自接送。哎，我发现苏婉和宁总长得有点像，名字也一样。苏婉、宁婉、婉婉、婉婉。妈妈，你也这么神秘。原来是这个吧，婉婉，你没事吧？没事。别乱说，我怎么能和季总的白月光相提并论呢？你
别走。等一下，你是请下班助理吧？等会儿四杯咖啡到我的办公室。思涵，我就知道你对我最好。宁总，您的咖啡好了，放那儿吧。不行，我一定要离职，尽快离开这里。思涵，看来小叔助理的确很爱这个男人呢。为了结婚，这么高的工资都舍得放弃。苏婉、啊，终于让我找到你了，真香啊！哎，明总，请你自重。自重？我自重个屁呀、啊！我就是专门来公司找你的。刚才也是你主动投怀送抱的呀，朱婉，给你一百万，你你让我睡一次啊！放开，放开！一脸不要脸，你让我睡一次。林正成，这是大街上，你疯了吗？我要报警。你以为我会怕？像你这种没爹没妈的孤儿，有谁会帮你说话？啊？季总，宁总，泽神，这个是在我公司楼下啊。就算你和小叔助理情不自禁，也要出一点影响吧？不知廉耻。是我不小心揉碎了夜的光，不是你刻意隐藏我微信呀、啊，念念不忘，还是选择遗忘。我都不敢去想。看来我的确是活不了多久了。林总，你怎么进我家的？你到底想干什么？我想干你啊！给你一百万，你让我睡一次。我不出去，我又不是做太小姐。那可就由不得你了。林总，林总，你不是一直巴结季思涵吗？想跟季氏集团合作，我可以帮你。帮我？就你？怎么帮我呀、啊？我在宁氏集团工作，季总常来，暂时有接触的机会。我曾经给他下过药，接近过他。什么？你和他？没有，失败了。季总把我赶出去了，但是我拍下了视频，本打算离职前敲诈一笔的。只要你不动我，我就把视频作为要挟，让他交出东区开发的项目，给你们宁家怎么样？视频在哪儿啊？这么重要的东西，暂时在安全的地方。视频都没有。你让我怎么相信是真的假的呀？咱们也是继续吧，小宝贝儿。林总，林总，我怎么敢骗你呢？只要我帮你谈下这份合同，你就知道真假了吗？三天，我只要三天的时间，难道你要眼睁睁看着损失这么大一笔订单吗？不要你放屁了，我就在相信你一次，两天。我只给你两天时间，到时候我要是见不到记事的合同，不光要上了你，我还要找人轮奸你的闺蜜。乖乖在家等我，晚上带你去个地方。
，没什么事儿，别给我打电话。季总，给你介绍，那天在那家公司楼下您见过的，朱管，我的女儿。季总，你看看，她是不是和你家宁婉一样啊？就她，也配和我们家婉儿比？思涵，别这么说。说完可是我的得力助手，公司以后都来这么修的。那当然也比不过宁大小姐啊。我们家婉婉没权没势没背景，还是个孤儿。宁大小姐可是宁氏集团的独女，高学历高智商，她怎么比得过呀？是，在季思涵眼里，我不过是一个替身，怎么比得过她的白月光？嗯。放心，没下药。林总，你带来的女人档次不行啊，好心好意给她酒，怎么连你都要放着不走？就是，真不给你面子。喝掉。酒也喝了，咱们干坐着没意思。既然全了，咱们来玩摇骰子吧。好啊，老规矩，输了喝。光喝酒有什么？不如咱们玩点新鲜的，是不是一起脱一件衣服，尴尬？行啊！放开！再乱动，我这就判了你。开始吧。林总，我不会玩骰子，玩是不损大家的心。你不会，还有我呢吗？嗯。你的点数比季少小，赶紧脱衣服吧。哎呀，舒婉就穿了一件衣服，这样不太好吧？不如林少其他脱，思安你说呢？玩游戏就要愿赌服输。反正我也逃不掉，都是要死的人，还在乎里面做什么？算了算了，这么多人看着，季总，要不让我家婉婉给您倒杯酒吧？走。林总，季总嫌我脏，这杯酒还是你替我倒。哎，季总别误会了呀，我们家婉婉不是什么小姐出身，干净的很。是吗？我验证过，绝对纯。怎么验证的？啊，睡过。那很，既然纯，那就让他倒吧。贵，季总，我不知道我哪里得罪你了。如果你觉得我碍眼的话，我现在就走，不打扰你了。哎，站住！就算季总不喝，你也得把这杯酒给我倒。季总，下一场。明明是你先不要我，你凭什么这样羞辱我？舒婉，你不是说你能搞定季思涵吗？嗯，林总，你先别急。这不还有一天的时间吗？你再等等，我一定帮你搞定合同。我可没那么有耐心，合同我要，人我也要，我现在就要干了你！放开我！放开我！啊，这个娘们敢打我，我不腻歪了是吧？你要是再敢碰我，我就跟你鱼死网破！看来你是忘了你的好闺蜜了，这个点她刚下班。要不要我找人让他过来，咱们一起玩啊？不准动他！好，我答应你。我看你
算你识相。不过林总，既然我都已经答应你了，反正我也跑不了，也不急于一时吧。我现在全身都是酒，怕等会儿坐起来，扫了你的心。等我去换身衣服，再来陪你，可以吗？晚上去房间等我，别给我耍什么心眼，否则。知道后果。苏小姐，季总找你。看来新金主对你不错、啊。你们睡了？睡了几次？你们刚刚说过。没有。你觉得我信不信？不管你信不信。我没跟他说，是吗？做没做过？季三，季三，是你先不要我的，既然不要，就别碰我。还卖给林泽的成绩不让我碰了？卖？是啊，他买了我，自然不能再让你。这还是季主教我的规矩。你说什么？其实我刚才骗了你。我跟林总早就睡过了，昨晚三次，今天两次。我现在是他的人了，所以还请季总别乱来。我有没有跟你说过，我季思涵的东西别人不能碰？你是不是爱上我？是啊，你只是有精神洁癖罢了，是我自作多情了。不过我之前问过你，我能不能交男朋友，是你说随便的。真脏，给我滚！说完。季总，不会是舍不得我了吧？睡了你五年，这是服务费。不用了，五年能换这么多钱，还真挺值得的。不过，我要是收了你的钱，还怎么轻易把它嫁进林家？原来不要那八号公寓和五千万，是为了嫁个皇马。是。就凭你，你别痴心妄想，给我滚！以后不要在我眼前出现了。季三，我马上就要死了，拿着那些钱，又有什么用？嗯、先生，求求你买我一个。赶紧吧。快点，永远在我身边，好不好？季总是苏小姐，开车。嗯三，要是我死了，你会对我有一点点难过？我多希望我还有时间，能够把你的心补上。文文。文文，你怎么会突然晕倒进医院了？吓死我了！没事，只是低血糖罢了。是不是季思涵又欺负你了？文文，文文，珊珊，你知道是谁送我来医院的吗？不
知道，不过护士说是一位姓林的先生，他给你留了电话，让你醒了之后联系他。嗯，林道，林泽成，不管是不是林泽成，他救了我，总该道个谢。您好，您拨叫的用户。嗯，这个号码真的是林泽成？对，他用珊珊逼我陪他去酒店，现在都十二点多了，我却没到场，他肯定生气了。你是林总，你要玩角色扮演，也别把灯关了，太黑了，我什么也看不清。林总，先喝杯酒，助助兴吧。你们经常玩角色扮演？你不是林泽成，你是过发短信的人，你到底是谁？到底是谁？原来酒有问题。啊！放开我，混蛋！志慧先生，有话我们好好说，你先放开我行吗？啊、不要！就是角色扮演，就是下药，你们玩的很刺激啊！你要做什么？啊、这个强奸犯，我要杀了你！酒里下了迷药，枕头有短刀，你约林泽晨来酒店，想要做什么？这不关你的事。够了！齐思涵，这下你应该会更嫌弃我不干净了吧？抱歉，我想你想了很久，没住。你给我滚！我所有的计划都被你破坏了。林泽成是不会放过珊珊的。这事儿和你的好闺蜜乔珊珊有什么关系？是不是她用珊珊来威胁你，你才不得不答应过来？然后用短刀杀了他。你怎么知道珊珊的？你放心，我和林泽成不一样，不会用他来威胁。以后你遇到危险可以过来找我，不要再以身犯险了。这是我的电话。你好好休息，林泽成不会再来找你。妈的！你们他妈谁啊？敢拦老子的车，知道我谁吗？一个个神秘长，不像话！了。手指卡，干嘛？啊啊啊啊啊放了我一根手指啊！你还想干嘛？要搞我的，我一定会杀了你！啊！我要杀了你！你惹我不该惹的人，这是对你的惩罚。
。叶先生，是作案的那个男人。昨夜，林氏集团少东家林泽臣被人袭击，伤势严重，疑似仇家报复。苏小姐，您给的手机没有绑定，查不到 IP 地址，很难定位。而且根据短信来看，是您主动邀约的对方，也无法作为您被侵犯的证据。我们建议你去医院留取体验，可以保留证据。难道就真的拿他没办法了？老马，你昨晚上去哪儿了？一晚上没回来，我很担心你。今天不是跟你在江雨度蜜月的日子吗？赶紧去吧。再晚就来不及了。那你没事吧？只是加了个班，挺忙的。我先去休息了。你真的不要我？如果我说我快死了，你能不能最后陪我三个月的时间？思涵，你信号走了吗？明月信号消到哪了？送信给你吧。原来他是和另外一起过夜。抱歉啊，思涵，我爸请你来家里吃饭，佣人却不小心把酒洒到你身上了。我知道你有洁癖，给你准备的浴巾都是新的。你的头发还有点湿，我帮你擦一下。思涵，这是我亲手给你切的水果，吃点吧。喂。我公司还有事，你先走。思涵，思涵我今天一定要用你。你希望我是姬思涵？你不是他，他身上没有这个纹身。你放开我，否则，别怪我对你不客气。下次放个大点，别满地是茶几。你放开我！你给我的感觉很熟悉，你真的不是季三吗？如果我说我是呢？我，我不希望你是的。如果你有力气聊天的话，我们可以再来一次。没有生气，看来他的确不是季三。宋思
是吧？我们是听说你要离职吗？回来找些工作呀。嗯。舒缓，你应该早料到有这一天，不是吗？你在干什么？我知道你生气五年前拒绝你求婚的事儿，我们重新开始好吗？你在干什么？知道你生气五年前拒绝你求婚的事儿，可是那是我觉得自己不够好才选择离开。现在我回来了，我们重新开始好吗？已经过去了，别想太多。教授，来我办公室。宋总。您叫我过来是有什么事儿吗？舒婉，听说你和顾氏集团的顾总是旧相识，他的接待工作也一直是你在负责。既然如此，他今天回国，你就去机场接一下他。可是我今天是来辞职的。你一直生气还没批，你就还是公司的人。别忘了，你的合同里有一些，你的巨额赔偿金。好、嗯，我去。王婉，是我错了，你别生我气了，好不好？我不想听。王婉。思瑶，思瑶，思瑶，你没事吧？医生，医生，我筹到手术的钱了。求求你救救思月吧！苏小姐，你是说昨天晚上出车祸的那位先生吗？对，他已经做完手术，被顾家人接走了。什么？谢谢。思月，你终于愿意见我了。你的伤好了吗？你这个月在顾家怎么样了？你怎么成为顾家的人了？怎么还要脸见我呀？你为什么要背叛我？不是这样。我出车祸在医院生死不明，你倒好，你跟别的男人在床上逍遥快活。舒婉，你简直是个烂货。思月，你听我解释，我不是故意要背叛你的，我是为了给你筹药费，所以才。你别拿就我当解释。明明就是你自己下贱！我们十多年的感情，难道是假的吗？顾家成了，成了顾家的少爷，所以你就嫌弃我了吗？你闭嘴！为什么？你现在脏成这样，还想让我跟你和好？你未来也太异想天开了吧！思<笑>雨，思雨，不要走，不要离开！我早就想不到，还有，这一切都是你逼我的。思雨，你知道我的心脏做过人工搭桥手术。受不了外面空气，你这样做，是你要让我死吗？舒婉，我告诉你，我根本不喜欢你了，也不想跟你在一起了。所以，你最好给我滚远点。还有，你给我记清楚了，我现在是顾氏继承人，不是孤儿院的宋思月。
。顾总，这边。苏小姐，好久不见。好一句，苏小姐。好一句，苏小姐。老板，你不会还生我气吧？我怎么有资格生你的气呢？当初王洋做收口的中单，可是顾家人逼我跟你断了联系，否则我……否则怎样？否则就要你离开顾家。顾景深，是你因为顾家的公子的身份放弃我的。今天早就决定要跟我划清界限，现在为什么还要回来纠缠？老板。我已经这样顾家了，你可不可以再给我一次机会？怎么了？可以吗？太晚了，宋思雨，我已经不爱你了。可以加上别人了吗？是谁？是五年前买下的那个男人吗？不行，王婉，你不可以真的离开我。去装那辆车。你这人怎么在开车？老板，没事吧？你输完一个林泽臣还不够吗？季总，我们的合约已经提前终止了。我现在跟谁在一起，都跟你没关系吧？希望你一直能有底气。王婉，你没事吧？放开我，宋思雨！我只有三个月的时间了，可为什么你们都不肯放过我？顾总，林总，你们请。小叔别走，给顾总订个酒店，等饭局结束了，还得麻烦你送他回去。这是你的工作。好。舒婉，身体怎么了？待会儿带你去看病吧。在这里就开始勾搭男人，别给宁晚公司抹黑。是你不在意的，只有令人吧。顾总不是还有事吗？宁总跟季总，你在里面等你。行，你在这先休息，等会过来送你回家。小叔。饭局结束了，麻烦你开车送顾总回酒店。好的，宁总。嗯、他们俩看起来好像挺般配的呢。我公司还有事，没时间送你了，我们自己先回去吧。好。王婉，王婉，看清楚，我是顾景深。看清楚，我是顾景深。你在干什么？王婉，我刚才看你太难受了，怕你诱发心脏病。所以给你做人工呼吸，对不起，都怪我太心急了。来，王婉，我们先进来，我叫了司机
と思います。这个叶先生是不是疯了？你跟顾景深接吻了？你在哪儿？位置给我。你是不是正在跟别的男人做？你要是敢和别的男人做，我就杀了你。季总，您找我上。给你十分钟，到八号公馆。总，我们的契约。是你亲手接触的，那是你的事，走吧。可以，现在已经学会挂我电话了。你都有顾景深给你撑腰，我就不能拿你怎么样了。妈妈，你怎么醒了？我给你买了粥，吃完再走呗。不用。妈妈，你还能生我气吗？ A 店里说你还剩三个月，什么意思？三个月之后我就要离开 A 市了，还请顾总别再继续纠缠。你为什么就是不肯原谅我呢？那天我心太急了，所以才一失手。你知道我有多爱你吗？好一句一时失手。你知道你的一时失手，差点要我半条命了。我没时间再跟你纠结过去到底是谁对谁错。酒店的钱我已经放床头了，不管怎么样，还是谢谢你。老婉，你为什么总是一副陌生人的样子？你知道你这副样子我心有多痛吗？苏小姐，你好有本事啊！李总，什么意思？他的名声在 A 市已经传遍了，顾总你不知道吗？我会用我的眼睛。只可惜我不会给你机会看。你什么？王婉，你这是干什么？季总，这是干什么？顾总，季总你放开我！闭嘴！你糊我，你知道后悔。你和顾景深睡了，季总，你喝多了。回答我，如果说没有，你会信吗？你这么贱，有机会和顾景深单独相处，还不抓紧机会往他的床上爬？既然季总认定了我跟他睡了，又何必多此一问呢？到底睡没睡？睡了。为什么要和他睡？因为他长得帅，又有钱，很符合我嫁入豪门的标准。之前也是这么说的。林泽成，我查过他，他根本就没有碰过你。你为什么要骗我？你为什么要查这种事？你是想证明我有没有为你守身吗？你说呢？可我的确是生给了别人，虽然不是林则成，也不是顾景深，但这具身体已经不干净了，和他纠缠下去也改变不了什么，还不如就这样后悔下去。季总，我承认上次我的确说了气话，我看不上林则成。但顾景深不同，他家世清白，人也温和，我还挺喜欢他的。你喜欢顾景深？你跟他之前认识吗？不认识，昨天第一次见。你还真是厉害，才离开我几天，不仅勾引了林泽晨，还又找上了顾景深。季总过奖了。舒婉，你就这么缺男人吗？啊！舒婉，不要犯贱
他这么做，不过是为了羞辱你而已。告诉我，你到底需要多少钱才会满足？对你十个亿，你别喜欢他好吗？如果我说，如果跟别人睡了，你会嫌我脏吗？所以你跟他做了。果然，你还是会介意的，对吧，季总？还好我们已经分手了，所以我现在想做什么都是我的自由。你喝多了，早点回去休息吧。季三，你放开我！季总，我已经不干净了，别脏了你的手。更何况，当初是你提的分手。你以为我说这些话是为了你？你什么意思？你现在勾引的男人是季家未来的女婿，我是想让你主动放弃他，免得将来给我添些不必要的麻烦。难怪。你会突然来找我？既然如此，看在我们过去的情分上，我就不勾搭他了。以后离顾景深远点。好，季总没别的事，我就先走了。宋思月是谁？宋思月是谁？你怎么知道他？回答我的问题。宋思月是一个曾经许诺过一生一世的人。看来你很爱他。曾经很爱，不过都已经过去了。过去了，现在呢？现在，谁也不爱。滚出去去查一下舒婉的病历。林总，您之前答应了，接待顾总后就允许我离职的，这什么意思？你从现在开始负责陪着顾总，只要他离开 A 市，顾总满意了，我自然会批准你离职申请。奖金和工资。我都不要了，你就当我自动离职吧。这是你进公司前签的借贷合同，离职需要经过公司同意，否则会付六百工资，一百二十。你要是还不上，我只好找你的好闺蜜喽。我会按照你总要求做。希望你不要去打我身上。顾总有事吗？王婉，很抱歉，周末还打扰你休息。今晚婚假要上晚宴，我还缺一个女伴，请问你有时间吗？顾总，我上次说的话。已经说得很清楚了。我这次出差没有带女助理，是宁总这么安排的。你不用有心理负担，只需要把她当成工作来完成就行了。宁总安排的。
好美，这双礼服是 X 家上个月新出的限定，听说一件礼服价值七位数。美什么美？山鸡穿个高定，以为自己也能变成凤凰了？听说温小姐喜欢了顾总五年，现在顾总居然还带人来温父的生日宴，这不是打他的脸吗？二哥，你这么匆匆的赶来晚宴，是在找谁呢？你话太多了。季思涵怎么会来？听说他今晚要见一个很重要的亚太地区负责人，大家都以为温总的生日宴他不会来的。顾总，我自己来就行了。呃、嗯，你非要叫我顾总才行吗？顾总这就还是，顾总这就好幸福。好，顾景深，如果我没记错的话，半年前是你顾家主动找我父亲进行的联姻仪式。既然你要娶我妹妹，现在当着我或二哥的面和别人眉来眼去。当我们季家是死的吗？联姻的事情是我父亲私自的决定。我现在有喜欢的人，所以也不想辜负季小姐。喜欢的人是舒小姐吗？顾总的意思是要退婚。从未订过婚，何来退婚一说呢？你这么做就不怕得罪季家吗？顾景深，你为了这个女人，值得吗？她值得。王婉是什么样的女孩，我比任何人都清楚。只要王婉愿意。付出什么，我都可以。付出什么代价都可以。这门亲事是你父亲亲自求来的，现在你一句话就想反悔？顾景深，你未免想的太简单了吧？季总，你放心，我一定会给你们一个满意的结果。只是希望你们不要就此为难婉婉。真是不知道舒小姐本事大，还是顾景深蠢。思涵，你怎么来了？不跟我说一声？啊，我是不是打扰你们说话了？我跟他们没什么好说的了，我们走。嗯，你听我解释，呃，订婚的事情，我不是故意隐瞒你。顾总多虑了，我们之间并无任何关系，你没必要向我解释。我去了小姐。就是你勾引景深哥哥，坏了我的好事儿！就是你勾引景深哥哥，坏了我的好事儿！温小姐，我向你误会了，我跟顾总只是同事关系。闭嘴！你这种低贱的女人也配和我顶嘴？温小姐，顾景深已经跟季家订婚了，你就算要找麻烦，应该去找季家。放屁！你少在这里挑拨离间！锦深哥哥压根没有和季家订婚，反倒是你，要是再敢勾引锦深哥哥的话，下一次可就不止这么一巴掌了。有可想？季总，没有。你为了顾景深，连挨巴掌都愿意，你究竟有多喜欢他？是啊。顾总要是知道了，肯定会更加心疼我。这巴掌挨得值了。舒婉，真是狗贱！舒婉，我有没有告诉过你，让你离顾景深远点？那请你帮我劝一下你的未婚妻，麻烦让彭小姐离职申请。到底是真离职，还是想玩欲擒故纵这一套？你那么喜欢顾景深，明晚当然会顺你的意，让你去招待他。嗯明晚是你的心上人，他做什么，自然都是对的。明晚是你的心上人，他做什么，自然都是对的。他怎么样，你总不用告诉我。这是季总，这么看不惯我，最好去找宁大小姐，给顾总换个接待。顾景深为了你和季家都取消联姻，没想到你的魅力这么大，这就是你勾引男人的手段。是、啊，不过季总放心，我勾引谁，我不会勾引你。听你这么多年，我从未对你动过心思。舒文，季思涵，你就算掐死我，我也不会爱上你的。今天倒要看看你这张嘴有多硬。
值好歹的东西。陶婉，陶婉，你怎么睡了这么久？没事。告诉我，睡着了。你说你是怎么睡着的？告诉我，睡着了。温小姐，我在你们班来你家做客，你是堂而皇之打我们的人，这就是你们温家的教养啊！顾总，我们兰娜一向性格温和。这中间是不是有什么误会吧？误，误会能把你打成这样？好了，顾总，咱们兰兰自打你回顾家就开始喜欢你，你对她也不是没有意思。这突然带个女伴出来，兰兰生气，教训她也是正常的。你何必为了这个女人跟我们家兰兰闹得不愉快呢？是啊，景军哥哥，要是输给季小姐，那我也就认了。可她输完算个什么东西？凭什么当你的女伴啊？输输完，你给我站住！你这个女人是不是勾引景春哥哥？给他下药，他才这么护着你呢。文兰，温小姐，我陪顾总参加晚宴，只是为了工作。既然晚宴结束了，我就先走。你给我站住！敢跟我抢景春哥哥，你去死！王婉，王婉，你没事吧？你去死！王婉，王婉。你没事吧，文兰？你也太过分了吧！顾少，你取消了季家的订婚，你得罪了季家，难道你为了这个女人，跟我们温家一样撕破脸皮吗？为了顾总费心了，我没事。王婉，看来你选男人的眼光也不怎么，看你被欺负了，也只能忍气吞声。就这点出息！记住，你走，才。要是我不在，怎么看到温小姐饿死的一面？温小姐故意伤人要判几年？季总哪有那么严重呀？小孩子家闹着玩罢了。文兰，赶快给苏小姐道歉。爸，分明是他骂我见人在先，我一时气不过才动的手。要不是他先挑事儿，我才不会这么做呢。我没有错，我才不道歉呢。温小姐，这倒打一耙。你不会心虚吗？我堂堂温家大小姐，难道会为了污蔑你这种为了钱不择手段的拜金女，说出去谁会信呀、啊？我信。季思涵，他是在帮我说话。我信。方才温小姐在卫生间侮辱人的时候，我刚好路过。季总见笑了，小李不太懂事。冒犯了这位小姐，文兰，赶紧给苏小姐道歉。爸，景深哥哥是我的，这个女人就是出来卖的。我堂堂温家大小姐，凭什么要我给她道歉啊？文总连自己的女儿都管得不好，看来与季氏的合作恐怕更是难以收拾。误会，误会。爸，你居然为了这个女人打我！住口！赶紧给苏小姐道歉。我就算是死，你也不会对这种女人道歉的。季总，你放心。我今天一定好好教育这个丽丽。刚才多谢季总。你以为我是在帮你？我是想告诉别人，无论是谁，在我季氏面前都要低上一头。至于你，更是什么都不是的东西。我再警告你，离顾景深远一点，后果不是你能承担得起的。多谢季总提醒。王婉，这次都怪我，让你受了这么大委屈。不过你放心，再也没有下一次了。不用，只要顾总离我远点，这些事都不会发生。需要找药吗？来，文倩，王婉，你的药是心脏病的药，你病用严重了吗？要不要带你看医生
，这是我的私事，不麻烦顾总关心。你如果真的想帮我，就离我远点。老板，二哥，你该不会真对舒婉动心了吧？动心怎么样？不动心又怎么样？哥，你母亲正在逼你跟宁婉订婚，倘若她知道了你有在乎的人，舒婉将受到生命危险，季家也将再无宁日。跟你开个玩笑，你还当真了？王婉，你很喜欢季思涵对吧？别乱说，我没有。王婉，不用担心，我会替你保守秘密的。其实我很早就发现了，你看他的眼神很不一样。曾经，你也那么看过我。季思涵，连顾锦深这个外人都能看得出来我喜欢你，为什么你就是不明白？还是说你知道，但是根本没放在心上？顾总真是辛苦，出来工作还要照顾女朋友。作为一个男人，照顾女孩是应该的。我想季总平时也一样照顾宁总。那要看是谁，像舒小姐这种有手段的女人，根本就不用照顾。我跟舒小姐相识多年，她是什么样的人，我比你更了解。相识多年，应该说是从小就认识，说是青梅竹马，以后为顾。舒小姐，果然是深藏不露。王婉，王婉，你怎么了？王婉，王婉，王婉，你怎么了？顾总别闹，真的很累。顾总别闹，真的很累。你看清楚我是谁。别碰我，季总，找我有什么事吗？你为什么骗我？你说你和顾景春不认识，但是你们是青梅竹马，你为什么骗我？季总，别这样，我身体不舒服。好，说啊，你别装了，你要是再再而三的骗我，你当我是傻子吗？你说话，季思涵，你该要订婚了，那么我的事也就跟你无关了吧。他就是宋思玉吧？我猜的没错吧？你怎么知道？难怪第一次就滚床单，原来是旧情复燃啊！怪不得这么迫不及待。原来是旧爱重逢，怪不得这么迫不及待。所以你怎么想？放开我！告诉我，你卖身的那一次是不是第一次？什么？你爱宋思玉爱到和我同床异梦？每次喊到他的名字，都会哭得撕心裂肺，又怎么会可能守不住分呢？我跟他只是单纯的在一起，直到遇见你们才。是啊，跟我就是充满了算计和交易，对吗？我不是这个意思。你不用解释了，从你嘴里说出的话，我已经没办法分清楚真假了。思雨，那你想怎样？我会亲自查清楚。舒婉，要是让我知道你整整骗了我五年，我不会放过你。思涵，你说的都是实话。顾景深和宋思月虽然是一个人，但他们早就不一样了。能有什么不一样？你让我恶心。季思涵，季思涵，别走。思别走。舒婉，舒婉，又是说我一文不值钱。这苍蝇啊，不敌无缝的蛋。不过，以宁小姐你的条件，想要什么样的男人找不到啊？何必要把心思放在一个不爱的身上呢？不守着他。难道守着你？整个 A 市
，还要比齐思涵更优秀的男人吗？就算是不做，恐怕也不配。昨晚的检查报告出了吗？马上给我送过来。妈，妈，要干什么？你确定要护着他？你护了他一时，能护得了他一世吗？啊、哦，你看你这个小贱蹄子，勾着顾景深不放，让他跟我女儿取消了婚约。现在又来勾引我们思涵了，季太太，你误会了，我跟季总没什么关系，没关系，没关系，他会把你送到医院，没关系，他会拖着一直不跟婉儿订婚，你为了我一直拖着不跟宁婉订婚。你也太高看自己了吧，你也配。宁总，你都听到了吧？季总他没有还来不及呢。今天也是因为我晕倒了，刚好他碰见，才会送我来医院的。算了吧，伯母，我们可能真的无缘。哼，我告诉你，我们季家唯一认定的儿媳妇，只有婉儿一个。你要再勾引他。我让你怎么死的都不知道。王婉，你没事吧？听说你晕倒了，可吓死我了。儿子，你看到了吧？他就是个水性杨花的小蹄子，这还当着你的面呢。要不然，哼，私下还不知道多么的放荡呢。季夫人，我尊重你的长辈。可是你在这里随便误我一个女孩子，传出去可不太好啊！你什么时候我们季家的事有外人来指手画脚了？季夫人是季家人，舒婉可不是。她最好不是，要不然，哼，我也会亲自把她赶出我们季家的大门。儿子，说。王婉，你没事吧？没事，不好意思，麻烦你白跑一趟。王婉，你身上的水是季夫人弄的，还是季三给你弄的？是谁？有什么区别吗？难道顾总想对我出头吗？王婉，我在温家时，温总的一句话就能让你对我不平。现在又何必装出一副关心我的样子？更何况我的私事也跟顾总没关系吧？伯母，你去趟卫生间。好。妈，是不是宁晚叫你来的？这重要吗？你现在做事啊，是越来越不自量力。既然我给你安排的，你不听，不会乖乖的去娶小婉。那我也只好亲自来医院见见舒婉了。这事和舒婉没关系。既然没关系，那你证明给我看。最迟这个月底，我要看到你和小婉的订婚发布会，否则你知道我的手段你好，我是拿舒婉的检查报告。舒小姐的情况，你们作为家属还是多关心关心她吧。我会把诊断书交给吉先生看的，请帮我找到舒小姐。吉先生已经走了。您好，护士让我来拿检查报告。哦，是苏小姐，你的检查报告被季先生让人取走了。不过你的心脏病越来越严重了，情绪波动不要太大
，否则随时会有生命危险。建议你尽早做好准备吧。你是说祭司安他知道我心脏病活不过三个月的事？我到底要不要给季思涵打电话呢？今日最新消息 ，A 市最大财阀季氏集团继承人季思涵先生将于半月后与宁氏集团宁家大小姐宁涵订婚听说你要订婚了，嗯，那恭喜你。啊，你给我打电话就是说这个？我只是想问问，你是不是看到医院的检查报告，已经知道了我的身体？你怎么样跟我没关系，以后不要再打人了。思涵，你和伯母在做什么呢？婚纱店已经把礼服寄过来了，陪我去挑挑哪套好看。是，我怎么会以为季思涵知道我要死的消息，会对我多一点怜悯？马上就要成为别人的老公了，我又算什么？一个结婚的过的不明情人。来夜色，我想见你，立刻。我这两天不舒服，能不能再等等？我顾景神做多了，把身体做烂了。他怎么知道顾景神？难道他一直跟踪我？你和顾景神做了多少次？跟我睡了，还要跟别的男人睡？你就那么缺男人？你是不是有病？我们一点关系都没有，我想跟谁睡就跟谁睡，我还没嫌你脏吗？你有什么资格冲我发火林总，胡小姐，好久不见啊！是，您最近都去哪儿了？林总，你在我楼下门口干什么？到底想干什么？他脸毁了，手废了，腿也落下了残疾。你说我该怎么感谢你才好呢？哎，思涵，你看这个怎么样？你一定很好看。思涵，林总，你在我楼下门口干什么？你到底想干什么？快，赶紧！嗯，真的不是我。一定是误会了，误会。说，那个面具男是不是你找来的？我不认识什么面具男。
。我唯一的遗憾就是没有上人。不过看现场直播挺有意思的。上了他。我告诉你，严俊南的身份晚了，他上了你，你照样得老实交代。是你，你怎么会在这儿？怎么可能？你是去？怎么可能是你？你是去？把这里处理干净，别再让我在 A 市看见林德成。是叶先生救我。是叶先生，那个戴面具的男人吗？你怎么知道？你喜欢他，为什么遇到危险你就可以打给他？这不关你的事。回答我。我只是不小心按错了。否则你要打给谁？顾景深吗？你认为他会不顾一切来救你吗？你认为他会不顾一切来救你吗？进去。你有没有想过，这个电话如果没搬来救病，后果是什么样的？那就直接要说自己。这就是你对待救命恩人的态度。救命恩人，你什么意思？难道你就是叶？不是。那天有人把你丢在路边，被我撞见，要不然你早被冻死在那里。这不就是救命恩人吗？叶先生是不会把我扔在路边的。你这么相信一个连真面目都没有见过的男人？这不关你的事。你跟宁晚都已经订婚了，还在意我的死不可以？我订婚，你很在意？我订婚，你很在意？不在意？不在意？我在意你问那么多干什么？我是你的救命恩人。后来你往东，你不能往西，岂不能给我提“顾景深”三个字？季三，你演够了吗？看着我像个小丑一样认你接受，你很开心是不是？你到底要把我逼到什么地步才能罢手？不够，我告诉你，即使我结婚了，我也不纠缠你一辈子。真的，请我当够了，不可能再给你做小三。这不是你能够决定的。
你这又算什么？你不是不在意我都死了，不是明明知道我折磨过三个人。七三，七三，七三，七七三，七三，七三，你醒醒，七三，你看他怎么样？病人的呼吸很严重，不排除失血性休克的可能性，需要先输血观察。突然伤到头部，你真的是他？不对，不对，你怎么可能是叶先生呢？你明明和我恨得要死，怎么可能说出那些话？又是你这个贱人，死还没成这样，都是因为你。叶王，住手！王婉，你没事吧？那这件事情我听说，都怪我没保护好你。跟你没关系。现在病人需要大量的 A B 型血，血库的 A B 型血已经空了。你们谁是 A B 型血？现在病人需要大量的 A B 型血，血库的 A B 型血已经空了。你们谁是 A B 型血？我是，我是 A B 型。你的身体这么瘦弱。你确定能抽吗？我没事，我可以的，你赶紧退场。苏小姐这边。我记得宁总也是 A B 型血吧？怎么这么关键的时候，怎么不见你就给刘鹏敷呢？刚刚明明是我给四海输的血啊！陆总不是亲眼所见吗？宁总，要是想要帮你圆谎的话，是不是得拿点诚意出来？你不是喜欢说吗？我们不过是各取所需吧。宁总，这点诚意恐怕不够吧？上次说我不如妻子的事儿，可是让我很伤心的。你就为了这个，进来来我的酒店，不让顾总。看到我的时候，苏小姐这边。叔婉，以后你斯文一点，不再闹我们花道人毛风，我绝不会放过你。宁总，季总的伤跟我无关，他才给季三输完血，就过河拆桥，恐怕不合适。王婉，你没事吧？舒婉，别以为你给思涵输了血，他就会感激，说不定还会嫌你脏呢。宁总，请你说话，注意点分寸。装什么贞洁烈女？思涵把你们的关系都告诉我了，你一个出来卖的妓女，还想得到他的感情？看你这副穷酸样，你也配？是他告诉我。当然，他对我从来不会有所隐瞒。他还说，像你这种自荐整齐的女人，他见得多了，无非是解决生理需求的便宜货罢了。他才不会看在眼里。他还说，早知道你有病，才不把你放在身边这么久。晦气死！思涵，你终于醒了。我怎么了？我刚才受伤了，流了好多血，差点休克，吓死我了。还好我是 A B 血血，当场就给你抽了血。昨天医院还有其他人吗
，你是说小叔助理？刚开始他确实在，不过听医生说要抽血验血，他就和顾总离开了。他和顾景山走了。思涵，你别怪他，毕竟林然也不熟，他不愿意给你献血也是正常的。我看顾总那么关心他，两人应该好事将就了。好啊，妈妈，你没事吧？妈妈，你伤还没好，医生说了，我们该多偶长休息。怎么又一句话呀？你没事，这次安排怎么样了？你都伤成这样了。还有空关心他？我有事要问他，更何况他可能是因为救了我才说的事，我一定要亲眼看到他没事，我才能放心。王婉，你说什么呢？祭司还受伤是因为自己开车出车祸磕到头了，怎么能是因为你呢？对呀、啊，祭司集团都出公关了。不信你可以看看手机。昨夜，祭司集团总裁祭司涵驾车失事，头部受伤，导致祭司集团无票驾驶。看来，是你在自作多情。老板，你都床上躺一天了，要不我扶你出去走走吧？舒婉，你果然够贱！你忘记我昨天晚上说过的话了？我不明白这你在说什么。见你之前，救我一次，我也救你一次，我们就两清。想两清，哪那么容易？我跟你说，舒婉，别以为你给思涵说完鞋子，他就会反抗，说不定。你以为把我送到医院就是救了我？王婉已经受伤了，你要干什么？我们说话哪有你插嘴的份儿？带走！金凡，金凡，你别碰王婉！你是不是巴不得我现在就死，以后好放心的跟顾景深走了？我没有，没有。那我刚才看到的是什么？你到现在还骗我，你果然够贱。是，是我贱，是我能力我贱。金总，你不早就知道了？王子，不知好歹东西，看来我还是对你不够狠啊。怎么了？昨天晚上不是管得很舒服吗？你装什么？思涵，思涵，你怎么找人打顾总呀？没什么，只是看他不顺眼。好啦，你也别太为难小叔助理和顾总，大家好歹相识一场，咱们。你会藏什么？舒婉，你别告诉我又咳血了。让季总失望了，我好得很，一时半会儿还死不了。他真是太可惜了。好了，思涵，你怎么说话？你本来就恨我恨的要死。何必在这装大度，假惺惺的让人恶心？小叔助理，你误会我了，我很相信思涵的为人，也相信他不会背叛我，但也希望你能够明白一个道理：你和思涵根本就不是一个世界。是啊，在你们这些所谓上流社会眼里，我连人都不算。所以，请你以后看好你的未婚夫。
，别让他再来打扰我的生活。当然，只要小叔助理能够清楚了自己的身份，思涵怎么会来纠缠你？你放心，就算我死了。我也不会多看他一眼。哎呦，思涵，我头又开始疼了，估计是昨天输血输多了，老是不疼。既然不舒服，就回去休息。我会叫人把补气血的东西送到您家。都快说你的气！吴小姐，你怎么了？要是贫血，要不要我叫医生来？不用了，我自己的情况，我自己清楚，我没事的。您是谁？苏小姐，我们先生要见您，请您上车。你们先生是谁？昨晚救你的呢。叶先生。苏小姐，请吧。他昨晚好像因为我受伤了。也好，我一定要去看看他到底是不是去死好。好，我跟你们走。你是叶先生？除了我，还有别人像这样抱过你吗？叶先生。谢谢你救了我，叶先生。那天，你是不是因为我受伤了？叶先生，叶先生，怎么，不愿意？你能不能告诉我，你到底是谁？如果我真的是季所涵。你打算怎么办？如果你是季思涵，我以后不会再见你。给我乖乖等着。叶先生，你给他检查一下。苏小姐，先生让我给你做一个身体检查，请你配合一下。他呢？叶先生有急事，已经走了。我不做检查。叶先生交代过，如果你不配合我的话，我可以帮您。这霸道的样子，倒是和季思涵一模一样。珊珊，你不是应该在澳大利亚度蜜月吗？怎么有时间给我打电话？说完，我在医院就警告过你，要认清自己的身份，别不知道廉耻的勾引思涵。可你好像并不拿我的话当一回事儿。你是季三的母亲，珊珊电话怎么在你手里？你想干什么？你看看这个视频不就清楚了？你要干什么？想知道他被你害得有多么惨？明天下午一点，你一个人到长东路的废弃停车场。凤影劝你，别想报警，否则我会让你永远的见。不要！喂，喂！您好，您拨叫的用。您拨叫的用户暂时我到底该怎么办？珊珊，季思涵，求你出来见我一面好不好？季思涵，滚滚滚，赶紧滚！这种
说了，不想看到你。你到底想做什么？你到底想做什么？你答应过我要离这个贱女人远一点。既然你狠不下心来，不妨我帮你一把。我已经答应你过明晚订婚，你还想怎么样？哼！你一边敷衍我和宁晚订婚，一边却和那个贱女人藕断丝连。思涵。你可是我儿子，你在我面前耍这些小心思，你觉得能瞒得住我吗？你放心，我和舒婉断得干干净净。你既然断干净了，还担心什么？你知道不知道，宁家对我们季家有多么的重要？不给你点教训，你是不会长记性的。去，把舒婉给我带出来。惹你动手。我亲自来，我会看着你，别给我手下留情，否则我有的是办法，让他和他最在乎的人生不如死。我凭什么帮你？是你妈把这老师生。那又怎么样？你以为你和你朋友那些低贱的人，会让我放心？不行，这难道是你故意？看到我你别，你就帮我最后一次好不好？闭嘴！别和我提那五年，我不想再看到你。给我滚！知道错了，我不该，我连那个顶客，我不该在你面前说那些话，惹那小姐生气。如果你晚她不想看到我，我保证绝不出现在她面前。珊珊是我世界上唯一的亲人，如果你愿意救她，我愿意一命抵一命，我愿意一命抵一命。你，一命抵一命。你以为你的命值一个钱？我怕他知道我的命不值钱，可是我有什么办法？如果是为了我而死，我还能心安理得的苟活下去吗？你记住，如果你死了，你的好朋友珊珊也会跟着陪葬。把他给我拖下去。把他给我拖远点，别耽误我季家大门。季思涵，我恨你，我恨你。季思涵，从今以后，我舒婉对你，绝不会再有一丝一毫的幻想了。舒婉，这么晚了，你怎么会突然给我打电话呀、啊？珊珊被人绑架了，你能不能救救她？什么？珊珊被谁绑了？是季思涵的母亲。季总的母亲是林家的总裁，手握重权，怎么可能会去绑珊珊呢？你是不是误会了呀？我没误会，就是他，他绑架珊珊，是想用来威胁我。王文，你也知道。我跟季家是有合作的，宋思月，珊珊也是跟你一起长大的，她以前都照顾你，你难道都忘了吗？你就真的能眼睁睁看到她去死吗？好了，你别着急，我答应你，我会去查的。等我电话
，瘦小姐，你醒了。你怎么在这儿？是叶先生把您带回来的，他让我来照顾您。您看，要不要先给你准备点吃的？天气变了，我要去丢珊珊。苏小姐，先生让我告诉您，等他回来，他会帮忙的。他现在人在哪？先生很快就会回来，请您安心等待。先去给你准备点东西。叶先生，是你们。想叫女朋友，就是这个态度吗？叶先生，只要你愿意帮我救我的朋友。我愿付出一切代价。舒婉，你是不是总是为了别人，拿自己的身体做交易？我能有什么办法？除了这只身体，我什么也没有。拿掉珊珊的，是祭三的母亲。祭司，可送死也都不愿意帮我。你不愿意帮我，也很正常。我自己想办法。宝贝，你乖一点，我什么都可以给你。麻烦，你也在我身边，好不好？跟我睡还能分析，看来是我做的不够。千三，千三，我恨你。阿泽，先生，人救出来了吗？连部队的保镖都是雇佣兵出身，打起架来和疯子一样。我们顾及的人质不敢下实手，所以还在对峙。等等，要保证人质安全人怎么样了？没有大事，我们已经把他送去了医院。咱们这次动静闹得太大，只怕连夫人会对你的身份起疑。怀疑又怎么样？他又没有证据，查不到我头上。苏珊，苏小姐的检测结果报告是她患了心衰，晚期，最多还只能拖两个月。先生，先生，先生，先生。无论如何，一定要治好妈妈。先生呢？先生。面具下的这张脸。到底是谁？我要不要偷偷拿下来看看？可这样会不会太没礼貌了？还是等他醒来吧。婉婉，叶先生，不好意思，我就是太好奇你的身份了。我知道这样做不对。你怎么会在这儿？珊珊已经被救下来了，我是特意来感谢你的。那位阿泽先生就让我进来了。你病得这么重，为什么要瞒我？你怎么知道的
。叶先生，你哭了。他为什么哭？因为我吗？可我和他才不过认识一个月，就连祭祀涵都没有因为我快死了而难过。他为什么？对不起了，我当初简直就是个混蛋。你是说，你用照片威胁我的事吗？算了，我不怪你了。只是，我已经没有多少时间了。你帮我救了珊珊的安晴，我真的不知道怎么报答你才好。我会让你无视的。可所有的医生都说了。我已经没救了。你。免提，婉婉，你身边有别的男人在吗？顾总，有事吗？你在哪儿？我过来接你再说。有些事儿，我想当面问你。顾总，我现在没时间出门，先挂了。婉婉，昨晚你让我帮忙找珊珊的时候，可没那么冷漠，你这样很伤心。你又找着顾景深，你又是用什么条件跟他交换呢？还是用你的身体吗？也是你的身体吗？我没有。你不是告诉我，你除了这具身体，你什么都没有了？你觉得我不会相信你这句话吗？叶先生，昨天的事我很感激你。既然是交易，那我已经付过报酬了，我可以走了吧？说完。年姨，你先上去。查出来没有？救走乔珊珊的到底是谁的人？领头那个打架的人戴着面具，我们实在看不清楚。不过那个身形，我们都觉得有点像。嗯，你确定吗？真的是思涵？我确定，的确很像。废物！连真相都查不出来，还敢在这里胡说八道！赶紧给我滚下去！严姨，真的是死喊吗？宁晚，你不要多心。严姨啊，指定向着你的。不管这次救人的是不是他，他和那个女人啊，有结果的。哎，这么说我就放心了。好啦，王婉，东西一点轻伤都要痊愈了，没事的，不用自责。都怪我，害你受了伤。王婉，我们从小一起在孤儿院一起长大，相依为命，比亲生的姐妹还要亲，我怎么能怪你呢？但是那些人穷凶极恶的，你惹上他们，以后会不会有危险呀？别担心，我不会有事的。你记得我跟你说过的叶先生吗？他救过好几次了。这次也是他帮我才把你救出来的，婉婉，我觉得这个叶先生挺适合你的。要知道一个人对你是不是真心的，就要看他在最危险的时候有没有为了你挺身而出。别胡说了，珊珊姐，我跟他没可能的。我来找环吧。你这个混蛋，还好意思叫他名字？在我报警告你失宠名单之前，你赶紧给我走。先带他下楼。你们要是敢跟珊珊联系，我立刻报警。妈妈，找你有事，你先让他出去。季总有话直说。我们这一巴掌是环林那天在季家门口给我的一脚。还有，你的婉婉不在这里，看清楚，我叫舒婉。如果今天来的是顾景深或者其他什么野男人的话，我
，你是不是就有话说了？这跟顾锦生有什么关系？找我办不成事儿，你不是也求他去了吗？你的朋友是他救的还是谁？你跟他们睡了，他们能比我更让你满意吗？闭嘴，季三，你给我滚出去！别碰我了。季总看到了吧？现在就连你碰我一下，我都觉得恶心。大娘再说一次，你大娘再说一遍。说什么？说我一个无依无靠的孤女，凭什么不自量力？下贱的求你帮我，够！就只怪我当初不应该求你没有，怪我爱上了一个。拿心底里看不起我的男人，这是你第一次说你爱上我。我也说了，那是当初，现在我已经不爱你了。我只希望离你越远越好。说完，如果你早一点承认你爱我，或许现在就不是这个样子。你看到的也不是完全是真相。爱你，季三，真相如何，我已经不在乎。如果你发泄完，还请放我吧。爸爸，你不要用这样的话来刺激我，我不会动的。那还真是多谢季总高抬贵手。可是你不动手，总有人替你扫清障碍，比如另一个，有你母亲。我不会让他们杀害。你让我拿什么信？在我求你帮我救珊珊的时候，你不仅不保护我，还对我落井下石。现在说这些，觉得不好？看来你得救回来。这件事情我会想办法补偿。但是你得了重症心衰，为什么不找我？这件事情，季总你不早就知道了？你什么意思？别假惺惺了，季三。如果你担心我活着来纠缠你，你对我不信。我说完，就算死了，也不会跟你有任何牵扯。你不要用这样的话来伤我，你放心，我一定不会让你有事。王奶，这是谁？那个群叔有没有对你怎么样？我没事。季总，这是您吩咐我找的治疗心衰的特效药。这种药能控制他的病吗？舒小姐心衰严重，只怕是……把药给他送过去吧。喂，乔治医生，上次让你帮忙找的适配的新原料消息了吗？恕我直言，季总，配型成功的希望很渺茫，您还是要提前做好心理准备。我不服。十个亿的医疗基金已经打到你研究所了，我要你尽全力。季总，您放心，我一定尽力。这个阴魂不散的贱人，密总叫江林，可比毕生和舒婉有意思多了。少拿我跟那个贱人比，季思涵被他们聊团团转，简直就是我。居然季思涵不解风情。要不，你考虑考虑我呢？我们俩还只去过去所需，劝你别到我这去。我念完，只做技术的少奶。既然如此，那就不打扰你们了，是不是？我知道，顾氏在帝都混不下去了，你帮我除掉舒文，我帮助你家一事，这么难？是啊。再怎么说，他也算我初恋，又有一起长大的情分。你让我对他下手，恐怕是在为难我吧？你。哎呀，顾总还真是痴情啊！可我听说，在顾总找到顾家的时候，为了掌权，连亲大哥都不招亲。区区一个初恋
，算得了什么东西？也罢，一个背叛的女季总，舒小姐不肯开门，还说再把这些乱七八糟的东西放到她门外，她会直接扔进垃圾桶里。算了，我亲自去送她。季思涵，难道上次我说的还不够明白吗？是吧？这是国外进口的特效药，对治疗你不必了。反正吃不吃药，我也活不过两个月了。我说过，我会让你没事的。我也说过，就算死，我也不会要你季家的东西。如果你不吃，我估计也亲自喂你。季思涵，你一定要在我生命的最后两个月。让我一直活在骚扰里吗？我家不欢迎你，你也没有必要踏进我家门，免得葬了你尊贵的血。季三，别敲了。为什么你们每个人都这样？宋思月是这样，你也这样。打一巴掌，再给我一个他，难道我就不会疼了吗？今天是你生日，你想要什么礼物？季思涵，我买了个帕丽德，我能不能给你拍张照？我一定把它藏好，不给别人看。我不喜欢拍照。一张，就一张嘛<咳>。就一张。瞅瞅，把他给我拖远点！季三，我恨你，我恨你一定会下去的。喂，徐医生，是不是我之前拜托你找的训练有进展了？不是的，季总，我是来跟您道歉的。您让我们寻找的心脏匹配的那位小姐，并没有患上心力衰竭，诊断报告被医院里的实习医生给弄混了，我已经开除她了。你说的是真的？千真万确。那位病人只是患有先天性的心瓣毛病，并不会危及生命。那为什么我在外面找的医生给你的诊断结果是一样的？都是心衰晚期。心衰诊断是没有经标准的，只是综合病人的临床表现来判断出来的。我可以肯定，那位小姐病跟心衰很相似，但并不是心衰。徐医生，你应该知道骗我的是后果。季总，我可以用我的职业生涯担保。他既然没有得绝症，为什么要骗我？林小姐，我已经按你说的告诉季总，你单去给我的老婆。我要不先赶紧离开，以后不要让我认识他。是。搞不好你我的小男人，绝不会有好下场。怎么？把我骗了？我赚你很有意思吗？季思涵，你在说什么？你是不是有病？你放开我！我、啊。原来是想跟旧情人远走高飞，怎么？怕不放过我？我想去哪儿是我的自由
，你没有权利出来。你别告诉我你有心脏病。季三，我到底哪里对不起你？你一定要逼死我才肯罢休吗？放手！根本就没有得心帅。你挑拨了绝症，夺走我头巾，想让我对你网开一面，我可以安心的做你的孤岛少女。你说的没错吧？我没说错吧？季三，我用什么理由不会相信？你会原谅我？季总。王婉从小就有训练性分泌，你放过他，滚开！先天性心,心,心脏病根本就不会波及手你，你卖惨博同情，骗我你快死了，看着我愧疚自己，像个白痴一样满世界找药，你特别得意是吧？啊！所以你怎么想的？可宁婉说的没错，你就是个自私自利无耻的女人。当年为了钱，你爬上我的床；你现在为了嫁入豪门，编出这种恶心的理由来甩开我。你这种为了名利不择手段的女人，活该不被相信！你混蛋！季总，你既然都知道了真相，又何必逼他呢？他只想在生命中的最后时刻能过得轻松自由，就放过他。既然你没病，跟我走。我什么问题？季总，既然王婉不爱你，你又何必强人所难？怎么，就凭你顾景山也配给我抢女人？知不知道我动动手指就让你在 A 市过得连狗都不如？哥，你怎么又不解释？我也不会跟你走。清楚，你在我的床上有多放荡！小三，别动！我错了，我错了。我错了。我错了。我错了。我错了。我错了。这一切都是你自找的。我错了。我错了。我错了。我错了。我错了。我错了。我错了。我错了。我错了。我错了。我错了。我把人给我带走。那日不妙，那日阿玛维多瓦门的心，想装出一副病殃殃的样子，让人看着恶心。我同意你走了吗？季总，我已经为了天真付出了代价，你还想怎样？你以为一次就够了吗？你什么意思？你欠我的，我要你全部还清。从明天开始，我带你挥别水，你给我好好待他，随时等候你去。你要求求你，思涵，我明明那么爱你，你怎么可以背叛我呢？你我本来就是上一联姻，当初是你拒绝订婚，执意要出国。你在国外那些桃色新闻，我懒得追究。我的私事你最好也少管一些，否则我们的婚事从此作罢。不，不可以，思涵，我那么喜欢你，怎么可能做最不起你的事情呢？那些，那些都是媒体捕风捉影的。宁小姐，慢走不送。来，你先回去啊。好好准备下个月你和思涵的世纪婚礼啊！我已经提前派人去抓那个舒婉了。你看，待会儿怎么折磨他才好呢？你只想促成联姻，没必要管太快。那我要偏管呢？你弟弟动了不该动的生意。上面现在查得很紧，你
你如果只有动书我，我即使可以趁机出手，也未必不能置连氏于死地。是你去揭发的他，思涵啊，他可是你亲舅舅啊。那又怎么？母亲，你又把我当成亲儿子光顾。思涵，连总，你现在自顾不暇，我劝你还收敛一些，别逼我下死手。苏小姐，总吩咐了，她不在，您不能卖出这个房子。我手机可以换。抱歉，苏小姐，系统吩咐，为了您的人身安全考虑，暂时不能换电源。苏婉。要尽快减肥，否则别给我留下。我的一切全都给你了，值不值得都不重要了。就连分手你都话不多，我又拿问我什么？明明我已哄就好，你却偏要和我吵。我看错了人，却没有后悔药，吵得心也碎了。季总，到底是没手机让我走？搞不清楚，你没资格跟我谈条件。季总还没前来送牌，不如去问你的未婚妻，想必他一定比我更讲愿意。不想让我碰，那你想让谁来问？顾景深那个废物。你知不知道他已经被银行和债主逼疯了？什么？是你在背后做的推手，对不对？就凭那个废物也可以做我的对手？我仅仅用了一个废弃项目，就把他所有的现金套了。现在他只有两条路：要么过来求我，要么就去跳楼。卑鄙！卑鄙！那是你没见过真正的卑鄙。你放我下来！你放开我！你放我下来！你也听我的吧，我偏要跑，我让你知道你的男人是谁。你放开我！你放开我！你放开我！季思涵，我这种人。是不会有好下场。说完、啊，你给我记住，你这辈子只能是我季思涵的人。多么可笑的故事。只是梦到紫香令儿的名字，为什么还要留着我？季思涵，你到底什么时候才肯放我走？这么急着走是要找顾景深吗？你记清楚，我季思涵的东西，除非我不要了，否则任何人别想拿走。不好了，苏华，等我了，快坐好。苏小姐还在卧室，门被反锁了，快开门。老板，真的是你，顾总，你怎么在这儿？我打听到季子涵附近有出房产，于是想过来碰碰运气，没想到真的碰到你了。老板，上次都怪我，还害得你被季思涵掳走。他没有对你怎么样吧？不是你的错，你不用自责。老板，那你接下来的话打算怎么办？只要你在一室一天。
妻子还是绝对不会放过你的。要不这样，你去国外避避风头。要。那我离开之前，想见珊珊一面。这一走，可能就见不到珊珊了。我也该交代后事了。叶总，别进去，下房间已经进去了。后面一两能看，把小姐救出来了。你别想进去，有什么危险的？都他妈给我闭嘴！宝宝不能出事。呀，季总，房间里确实没有人。窗户上发现了烧了一半的窗帘，那扇窗是监控盲区，看来舒小姐是从窗户离开的。把人给我抓回来！过来的，放开我，金三，我不会跟你回去的。你不要动我时间了，我要去见我的朋友。回不回去由不得你。你放开我，你放开我，你放我下来，把他也给我带回去。你放我下来。别忘记了，还会等你回家的。得症状越来越严重了，也不知道哪个晚上就会一睡不醒。我真他妈是养了他白眼了，知不知道？我为了救你，差点被困到火海里。什么？亲自进去了？到时候背着我去拖拖死灰情人，还不是因为你囚禁我，限制我的人身自由？我把保安做的滴水不漏，你到时候上赶着去钻顾景琛的套，因为他不救你。他其实不过是拿你做利益交换罢了。我不信，这让他悔过后，没有逼迫我，没有伤害我，你呢？你以为你到帝都就安全了？恐怕你连机场都出不去。你知不知道，他和宁晚最大的目标就是你？到底是他想害的，还是你想害的？宁晚是你的未婚妻。他要害我，也全都是因为你。而你，为了给他开脱，才在我面前诋毁顾景深。你以为我还和以前一样对你深信不疑，所以才把我当个傻子一样哄骗。你就那么相信顾景深？对。如果你敢伤害他，我跟你没完。说完，看来你又忘了你自己的身份。我不介意提醒你，你是我季思涵的情人。身体和心理都只能是我一个人的，我早就不是你的人。金三，金三，你放开我！来不及了，他已经被我打断腿扔到海里了。想见他，下辈子吧。金三，你杀了他，你就要杀人吧？不，这就是你命，你除了面对，别无选择。季总，当时舒婉恳求我的，他说他根本不喜欢你，所以求我，让他离开，我也是没办法才。看来我要亲自动手，你才肯说实话。不要，季总，不不，我说我说，都是连董和宁晚逼我的，他们说必须带舒婉去 F 公，不然宁晚我就给高人家债主，我也是没办法才，我我不想死你。让他把感情大家都说清楚，其实我母亲不明白。真的，天平的白宝宝，妈妈真的很想生下你，可是我的身体已经真撑不住，你为什么现在这么受不了？你真的，让妈妈怎么办？你在哭，是为了我，还是顾景深？叔啊，我常常在想，我们能不能忘掉所有的一切，现在就把门口遇到你重新开始。从今天起，我和你，你觉得可能吗？我们在一起五年了，你就这么恨我？季总，如果你曾爱的人，那就放弃
，不是真的。你知道，我从小就怀有严重的心脏病，能撑到现在，已经不容易。你骗人！当年做心脏搭桥手术时，医生说你的心脏至少还能撑二十年，怎么突然就……你骗我了，对不对？你要是再敢吓唬我，我就再也不理你了。这些年发生了很多事情。我早料到这一天会提前到来，只是我实在不知道怎么跟你说，才不会让你这么难过。王婉，我们去找医生。我这些年攒了不少钱，我们一起出国，找最权威的医生，用最好的药，我一定会想办法救活你的。算了，小珊，对不起。你们在干什么？你们这是强闯民宅，想着给我闭嘴？走开！你干什么？放开珊珊！把药给我喂下去。严姨，那个八整的虫，我想亲自保护。好，把药给宁小姐。放开！你这样对待的人。你这跟我抢的，有的是办法。幺零零，快救救！怎么回事？为什么输管会流产了？思涵，给舒婉和光光姐姐的医生是我的朋友，他说又不是因为吃了流产药所以才，我一天到立刻就通知你过来了。宝宝，最晚早知道就不出来，他万一想到，你是以这样的方式离开了吗？宝宝，对不起。<笑>你那天说说又要见朋友，我以为你终于想要留下这个孩子，你知不知道我有多高兴？可你呢，居然背着我做流产！七思，我现在不想看到你，你给我出去！我为了留住他，我那么低三下四求你，你把我当成什么？啊！走开！当我知道我们的孩子被打掉的时候，我的心比你疼一千倍、一万倍。不是我，是你母亲跟宁晚。现在所有的证据都指向你，你敢发誓你从来没想过打掉这个孩子吗？我的确想过，但，舒婉、啊，你根本就不配做一个母亲。是啊，我不配。你的目的达到了，终究好，我再无联系。还有就是，为了你的安全，我一定会把我的全部积蓄在你身上。你知道吗？你知道吗？爱在那难磨的落叶，把给送在手握不舍。你看，驾驶天罡并未动手吧？这一位，他到底怎么样了？身上病人本来死活躲不动，加上流产、情绪发作剧烈，手术成功的话，最多只能撑一周左右。驾驶早做准备。他始终没有联系过，大概是不需要我了吧？
。既是集团少东家金丝檀，为宁氏集团小公主宁婉精心筹备了三年的世纪婚礼。十一架直升飞机旋转在场地上空，漫天的玫瑰花瓣雨浇灌着他们令人艳羡的浪漫爱情故事。<笑>季总，婚礼已经开始了，我们过去吧。思涵，有事。易先生，很冒昧打扰到你，我是舒婉的朋友乔珊珊，她的病可能活不过几天了。我看到她写给你的留言，虽然不知道她为什么最终没有发给你，但我想。他应该希望你能来见他最后一面。思涵，你怎么了？思涵，思涵，季思涵，难道你就是叶先生？叔叔，我爸怎么了？为什么医生说他，他快不行了？你还有脸问？你明知道他有严重的心衰，你还要那么折磨他？你如果不想要他的孩子。为什么还要让她怀孕，而且还要一晚清楚给她灌下柳橙？如果不是你，她根本不可能像现在那样快不行了。叔叔。心脏病变，影响到眼部，我问他，是你吗？我想知道，你走吧。你是，你是叶先生。爸爸，对不起，伤害你的人。我会让那些人付出代价的。你三，是你才会努力，让那些家伙侮辱了我，别怀疑我。从今这开始，我害死了他，我要你生不如死。我要，别再和子珍联姻失败，我会被踢出集团。你的亲手会让你无尽的仇恨，他不会放过你的，他是我的。我不在乎。死亡可又如何？我要一个重重给我们陪葬。啊！季总，你帮你母亲的证据和材料都已经交上去了，至少能判他三十年监禁。只是媒体那边爆料之后，季氏的底料一度跌停。季总，大家都在等您回去组织大局。公司的事情不要再找我。我已经不是技师的人了。你来干什么？我来告诉你一些事情。宁氏集团董事长跳楼身亡，明晚的下半辈子估计要靠被男人玩弄而活。至于我母亲，要被关进监狱三十年，这辈子估计也不会出来了。为什么做这些？这是他们欠你的。至于我，当你离开的时候，我会下去陪你。不，妈妈，这辈子还有下辈子，你生生世世是我的人，你别想跑。我妈，看来祭祀涵带来的药真的很有效果，我看你今天气色都好多了。珊珊。谢谢你一直陪我走到最后。从小我就是个病殃的拖油瓶，你不管再苦再累，我从来没嫌弃过。如果有来生，我希望做你的姐姐。换我来照顾。你。好呀，说定了，下辈子一定先来找我，才是我的月子好姐妹。你的脸
我知道有些东西我很早就想给你了你没有对不起我你是没有机会去问